So, das hat die letzte Stelle genau drüber, der Wixpol. Das steht genau über einen Punkt. Das geht immer mit der Erde immer ja, mit. Das steht genau über einen Punkt. This is Neil Grimaldi at Unispace, Vienna, Austria, 1982. I'm here with one of the Cuban astronauts, a cosmonauts. I'll take that back. Let me just say it again. I am here. Thank you. Hello, this is Neil Grimaldi in, in Vienna, Austria at the U.S. The U.S. Um, I'm sorry. This is Neil Grimaldi at Vienna, Austria, the Unispace conference with the Cuban cosmonaut who's been in outer space with the Russian cosmonauts. Can you please give us your name? Por favor, díganos su nombre. Mi nombre es Arnaldo Tamayo Méndez. And what background did you have before t uh, going into flight training? ¿Cuál fue su preparación antes de proceder a realizar el vuelo? Bueno, yo puedo decirle que primeramente me formé como piloto de la Fuerza Aérea Cubana well, first of desde all, el año 1961. First of all, I can say that I was trained as a pilot for the uh, Cuban Air Force since uh, 1961. Y que durante casi 20 años trabajé como piloto. And uh, I worked as a pilot for around 20 years. Y que a partir de esa, de esa profesión fue que se realizó la selección para los candidatos a cosmonautas. So starting out from uh, this profession, my profession as a pilot, a selection was made for uh, cosmonauts. Y este proceso duró aproximadamente dos años en Cuba this con was todo a, el personal de la Fuerza Aérea. This uh, was a process that uh, lasted for about two years in Cuba, taking into account a great amount of personnel from the uh, uh, Air Force. Hasta que finalmente una comisión que se creó a nivel de, de, del Estado del país, pues decidió por dos compañeros, el compañero José Armando López Falcón y por mí. So, after this process that took uh, over two years, the, the commission that was uh, started for the, carrying out this uh, selection, uh, selected two comrades, uh, José Armando Falcón and myself. Y a partir de esa selección partimos a la ciudad de preparación de los cosmonautas en la Unión Soviética que lleva el nombre del primer cosmonauta Yuri Gagarin. After the selection was made and we were informed, we uh, proceeded, we went to the Soviet Union, to the uh, city of cosmonauts, who, which bears the name of Yuri Gagarin. Durante dos años y medio hicimos la preparación para el vuelo. We trained there for two and a half years. Ahí estudiamos distintas materias teóricas. There we studied different uh, theoretical material. Realizamos los, los, los entrenamientos prácticos. We carried out the practical uh, trainings, los experiments. los entrenadores del vuelo. With the uh, trainers for this flight. Realizamos una fuerte preparación física. We had a very strong uh, physical training. Realizamos entrenamientos médicos. Also, uh, Medical training. Realizamos la preparación psicológica. Psychological preparation. Y finalmente estudiamos y asimilamos todos los experimentos que por la parte cubana fueron presentados al programa. 
and del vuelo. finally we studied all the experiments that the Cuban part had uh, prepared to be carried out during the flight. Y finalmente, pues, sufrimos el examen teórico final y el examen médico final. Then we had the uh, final medical examination and final theoretical examination. Hasta ese momento yo, yo no sabía todavía que iba a ser cosmonauta. Up to this uh, precise moment, uh, I did not know that I was going to be the cosmonaut. Solamente dos días antes del vuelo fue que se reunió la comisión estatal y eh, dio... Que nuestra tripulación compuesta por Yuri Romanenko y por mí iban a realizar el, el primer vuelo conjunto soviético cubano. It was only two days uh, before the flight that the uh, state uh, committee uh, assembled and uh, uh, made known that this, the flight was going to be carried out by Yuri Romanenko and by myself. Este periodo de dos días antes del vuelo se realiza por cuanto una tripulación es reserva de la otra. Nos preparamos paralelamente. We prepare ourselves uh, at the same time. Y uh, es, lo, es lógico que así sea por cuanto durante la preparación cualquiera de los dos podía enfermarse. And it is only logical that this be so because during the preparation any of us could uh, become could, could have had become ill. O por la complejidad del entrenamiento se podía sufrir un trauma en nuestro organismo. Or due to the uh, how complex the training was, any one of us could have suffered a, a trauma in our physical fitness. Y es por eso que hasta dos días antes es que ya se decide qué tripulación And this is va a realizar the, el vuelo. This is the reason why it is only decided two days before the flight which uh, crew is going to undertake the uh, flight. Aquí se tienen en cuenta varios factores para esa decisión. Various factors are considered here for this decision. Esto es el, el, la asimilación durante el entrenamiento. The assimilation during the training, for instance. Eh, la salud mantenida. Health. Y, la, como es lógico, la preparación física y médica. And of course, uh, physical and medical preparation. What was the feeling two days before when you were about to go up? What, did you, what were your impressions? What were your feelings at that time? Eh, en esos dos días antes de que se realizara el vuelo y se supiera qué tripulación era la que iba a ir, eh, ¿cómo se sentía? ¿Cuáles eran sus impresiones? Bueno, anteriormente al vuelo, como es lógico, yo quería ser el comonauta. Well, of course, I wanted to be the one who was going to Me go in the flight. Me preparé intensamente. I prepared at intensely. Atendiendo a los rigores de la preparación, tanto take, física como, como mentalmente. Taking into account all the uh, stress of this uh, preparation, of this uh, training, both uh, mentally and physically. Porque era una aspiración, un anhelo muy viejo mío. Because this was a very long wish that I had. Y coincidió que la comisión estatal pues decidió por nuestra tripulación. And well, the uh, state uh, committee decided that I was the one to Y después que fue conocido por mí la decisión estatal de nuestra tripulación fuera la que realizara el primer vuelo espacial conjunto cubano, pues eso dio por concluido mi sueño que durante años había And well, anhelado. After I was informed of the decision taken by the uh, state uh, commission. This was like uh, the fulfillment of uh, the uh, dream I had uh, had for uh, for a very long time. Además, porque la misión que se iba a cumplir era una misión muy hermosa, muy grande. The mission that we had to fulfill was a, a very uh, beautiful mission. It was a very uh, important mission donde se iban a desarrollar una serie de experimentos conjuntos soviéticos cubanos a con fines pacíficos. A series of uh, experiments, Soviet-Cuban uh, joint experiments were going to be carried out for peaceful means y or uses. eso iba a ayudar a fortalecer eh, las relaciones que existen entre nuestros países. We were well aware of the fact that this was going to contribute to the uh, existing relations between our countries. Y la interrelación, la cooperación, no solamente desde el punto de vista económico, sino también en este caso ya científica. And that they were also going to benefit the relations not only from the uh, economical point of view, but also from the scientific point of view. Can you tell us what impressions you had when you were actually in the spacecraft, what, what were your feelings then when you were already in the spacecraft, just about to take off? 
¿Nos puede relatar sus impresiones eh, dentro ya de la nave espacial cuando estaban a punto ya de despegar? Sí, fue un trabajo muy intenso antes de, de iniciar el vuelo. Well, it was uh, we had to carry out very uh, hard work before uh, taking off. Nosotros nos sentamos en la nave dos horas y media antes. We were seated in the uh, spacecraft two and a half hours before takeoff. Y prácticamente pareció, me lució como si hubieran pasado solamente cinco minutos. Uh, but uh, actually, it seemed to me that only five minutes had gone by. Estaba tranquilo. I was calm. Puesto que eh, experimentamos una preparación psicológica durante la preparación bastante intensa, Because bastante fuerte. Our psychological preparation and training was a very strong, very keen sí, one. Sí, una cosa muy emotiva, ¿no? El hecho de saber que íbamos a abandonar la tierra. And well, uh, I was uh, uh, very. It was a great emotion for me because the fact of knowing that we were going to take off from Earth. Pues eso hizo un poco de, de, si se quiere, impacto psicológico, ¿no? So, uh, but uh, this causes somewhat like a psychological impact in me. Pero bueno, que eso no quiere decir que sentimos miedo. But uh, this does not mean that uh, we were si no, afraid alegría. or... But it was happiness what we felt, really. Can you explain that psychological impact? Was it, it was happiness, but it must have been a lot more... In your mind, what were you feeling at that time? Just about before you were about to take off, with the first Cuban cosmonaut and out of space. Eh, justamente antes de iniciar el despegue, eh, ese, <coughs> ese impacto psicológico a que se refería usted, seguramente usted tendría algo más en, en, en su mente al, al saber que iba a ser el primer cubano que iba a incursionar por el espacio sideral. Bueno, en primer lugar, o sea, es claro, tiene uno una serie de inquietudes, ¿no? de pensamientos, miles de pensamientos que pasan en esos momentos por la mente. Well, of course, thousands of thoughts uh, go through your mind at that precise instant. La preocupación de cumplir la tarea que me había dado el partido y el Estado. The uh, preoccupation, the worries one had. De quedar bien en cada una de las acciones que cumplíamos. For fulfilling the uh, task, the work that the state and the party had uh, assigned. También muy had rápidamente me pasó por mi mente, inclusive, algunos momentos de mi niñez. Uh, in a very fast manner, some instances of my uh, childhood went through my mind era also. Un niño que soñaba con ser piloto. When I was a child dreaming of becoming a pilot. Y posteriormente, después que fui, eh, estudié piloto y fui piloto, pues también algunos momentos de mi trabajo durante 20 años pasaron por mi mente. And uh, after becoming a pilot, uh, well, some thoughts of uh, the work uh, I have carried out during the past 20 years also went through my mind. También momentos antes del despegue, pues hubo un periodista que me preguntó que si yo me sentía bien con los compañeros que estaban de la, de, okay. de la delegación cubana. Can you tell me, um, I'm sorry. Uh, just before the, the takeoff, there was a journalist who uh, asked me if uh, I was uh, feeling okay with the uh, comrades of the uh, Cube, of the de la, de la delegación cubana de la delegación cubana que fue a acompañarnos antes del vuelo if uh, i had felt well with the cuban delegation that had been sent to be with us before the takeoff okay. yo manifesté que esa delegación representaba a todo mi pueblo and i told them well this delegation is representing my entire people okay just one second um, can you tell me what impressions you had while you were on the plane on, on, uh, on the can, can you tell me what impressions you had while you were in flight and what scientific experiments you did while you were in flight. Me puede decir algo sus impresiones durante el vuelo y qué experimentos eh, científicos realizaron durante el mismo? Sí, por la parte cubana se presentaron y se desarrollaron alrededor de 25 experimentos científicos. The Cuban part had uh, prepared and developed uh, 25 experiments to be carried out during the flight. Marcado en cuatro especialidades in fundamentales. four main specialties. Médico biológicas. Uh, medico biological. Uh, teledetección. Teledetection. En psicológicos. Uh, psychological. Y uh, físico técnicos. And physical technical. En esas cuatro especialidades so fundamentales, fundamentalmente. Those were the main uh, specialties that were Hubo que desarrollar a bordo, a bordo de la nave 
del complejo orbital Salyus Sayus un gran un intenso trabajo para cumplimentarlo. This meant that we had to carry out a great amount of work on the uh, complex Salyus uh, Sayus in order to carry out these tasks. What were your impressions of weightlessness and the conditions of outer space during your flight? Eh, ¿Cuáles son sus impresiones sobre la ingravidez y las condiciones en el espacio exterior durante el vuelo? Bueno, la ingravidez es un medio, de, un medio ambiente distinto al que existe aquí en la Tierra. Well, weightlessness, as you know, is a, is a media quite different from what, from what we have on Earth. En primer lugar, que no hay esa fuerza, no hay atracción de la Tierra contra todos los cuerpos que están sobre su superficie, first place con is, su atmósfera. There's no uh, Earth uh, attraction regarding all the uh, uh, objects in 